നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഒരു ബേസായിട്ടുള്ള അറിവാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു ക്രോഡീകരണവും കൂടിയാണ് ഹൗ ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് ആസ്ട്രോളജർ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല അസ്ട്രോളജർ ആവാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ദൈവജ്ഞനാകാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ദൈവജ്ഞന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അസ്ട്രോളജി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം കൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സീരിയസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് ഞാനൊരു ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആറ് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഗുരുപരമ്പരകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചതും ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരാറ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹൗ ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് അസ്ട്രോളജർ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കുക പകുതി മനസ്സോടെ ഈ വിഷയം പഠിക്കരുത് ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇത് സൂപ്പർസ്റ്റീഷനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിനേഷന് മാത്രമുള്ള ഒരു സയൻസാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പഴഞ്ചനല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കരുത് ഒരുപാട് പേര് ആധുനികരായിട്ടുള്ള അധ്യാത്മികർ പോലും പലരും പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ജ്യോതിഷം പോലൊരു ശാസ്ത്രം അതിനു വേണ്ടി ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മേളിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൂടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് വാസ്തവത്തിൽ ജ്യോതിഷത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്രഹങ്ങൾ സൂചനകൾ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള സത്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരിതൊക്കെ പറയുന്നത് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിനോടുള്ള പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമാണ് അതിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക അതിനോടൊരു വേണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടാതിരിക്കുക കാരണം ആ ശാസ്ത്രത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഋഷിമാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അറിവുകളെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുക കാരണം അവർ എത്ര കാലജ്ഞാനികളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് രണ്ട് അവരെല്ലാം സെൽഫ് റിയലൈസ്ഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസാണ് സെൽഫ് റിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ശാസ്ത്രം ചെയ്യുമ്പം അത് ഉറപ്പായിട്ടും അപൂർണമാവുകയില്ല ഇത് പൂർണ്ണം തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപൂർണരായത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ശാസ്ത്രം ത്തിന് ഒരുപാട് പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തേത് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാവുക അത് ഈ ശാസ്ത്രം എന്നല്ല ഏത് ശാസ്ത്രം പഠിച്ചാലും എന്ത് വിഷയം പഠിച്ചാലും പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസമുണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തേത് ആണ് ശ്രമവും ചിട്ടയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും ഇതിനുള്ളൊരു ശ്രമമുണ്ട് ജ്യോതിഷം കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ടുള്ളൊരു സയൻസാണ് അതായത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു സയൻസാണ് അത് പഠിച്ചതിൽ നിന്നും വഴങ്ങി വരാൻ ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും കാരണം നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒരു രീതിയെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും അല്ല എന്നെ പോലുള്ളവർ നമ്മളൊക്കെ വളരെ സാധാരണ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ജനിച്ച ആളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും അതിൻ്റെ രീതികളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ജ്യോതിഷം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പം ആദ്യം ഒന്ന് വഴങ്ങി വരാൻ ഇച്ചിരി പാടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം സംസ്കൃതമൊന്നും എനിക്ക് അന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം അത് വഴക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിരന്തരമായ ശ്രമമാണ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ശ്രമം ആണ് നമ്മുടെ സ്വെറ്റിങ് അതായത് നമ്മുടെ വിയർപ്പാണ് റിസൾട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിലല്ല ഏത് വിഷയത്തിലും നിരന്തരമായ ഒരു ശ്രമം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടാകും മനസ്സിലാവാത്തത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൺഫ്യൂഷൻസ് മാറത്തക്ക രീതിയിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ച് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ റൂള് മൂന്നാമത്തെ റൂളെന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വര വിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അസ്ട്രോളജർ ഈശ്വര വിശ്വാസി ആവണോ 
ഒരു ചോദ്യം കാണും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആവണം എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ അസ്ട്രോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോരാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ മക്രഷീശ്വരന്മാർ ആ ഗ്രന്ഥം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഇഷ്ടദേവതയെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നത് അവരുടെ ഗുരുപരമ്പരകൾക്കായുള്ള ഒരു സമർപ്പണമായിട്ടായിരിക്കും ആ ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈശ്വരവിശ്വാസികളുമായിരുന്നു ഗുരു പൂജ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം അതുതന്നെ നമ്മളും ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം അവർ പറഞ്ഞ് തന്ന തല ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അത് ബിയോണ്ട് ലോജിക്കാണ് കാരണം മൾട്ടി ഡയമെൻഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയാണ് അസ്ട്രോളജിയുടേത് അതിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്നത് പല ആൾക്കാരും ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ജാതകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ നോവൽ പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കഥ പോലെയാണ് അതിൽ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഒരു ടു ത്രീ ഡയമെൻഷനിലൊന്നും അല്ല അത് ബിയോണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷനാണ് അതായത് ടൈം പോലുള്ള കാലം പോലുള്ള നാലാമത്തെ ഡയമെൻഷൻസിനെ ലോജിക്കിന് മുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വിഷയം കൃത്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാരണം അത് ബിയോണ്ട് ലോജിക്കാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പരമമായ ശക്തിയെ ആശ്രയിക്കുക ഈശ്വരവിശ്വാസിയായിരിക്കുക അവരോ ഏത് പദ്ധതിയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായി ഫോളോ ചെയ്യുക ഗുരു പരമ്പരകളോടും ഇഷ്ടദേവതകളോടും ഒക്കെ കടപ്പാടുള്ളവരായിരിക്കുക നാലാമത്തേത് എൻ്റെ നാലാമത്തെ പ്രധാന റോള് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കുക നല്ല മനുഷ്യത്വമുള്ള ആളായിരിക്കുക പരമാവധി ആരെയും ഉദ്രവിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അത്രയും നന്മയുള്ളൊരു ശാസ്ത്രമാണ് അത്രയും നല്ലൊരു ശാസ്ത്രമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യും മനുഷ്യൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പം ആ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾ മനുഷ്യത്വമുള്ള ആളായിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും വരുന്നത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരത്തിനായിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് രണ്ട് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും മനുഷ്യത്വമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം ഒന്ന് ഡോക്ടർ രണ്ട് അസ്ട്രോളജേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ എടുത്തും അസ്ട്രോളജേഴ്സിൻ്റെ എടുത്തും ചെല്ലുന്നത് നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാണ് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഒക്കെ അസ്വസ്ഥമായ രോഗം പിടിപെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സഹിക്കാൻ വയ്യാതാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നത് അതുപോലെയാണ് അസ്ട്രോളജേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരും അസ്ട്രോളജറെ കാണാനോ ഡോക്ടറെ കാണാനോ വരില്ല അസ്ട്രോളജേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അവരുടെ ദുഃഖം മാറാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടോ എന്നന്വേഷിച്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വിനയമുണ്ടായിരിക്കണം ഈശ്വരോപാസകനായിരിക്കണം നല്ല മനുഷ്യത്വമുള്ള ആളായിരിക്കണം അഞ്ചാമത്തെ പ്രധാന റോൾ ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെടുത്ത് ദുഃഖം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾ നമുക്ക് വീണ് കിട്ടിയ നിധിയാന്ന് വിചാരിച്ച് ആ പൂജയും ഈ പൂജയും എഴുതി കൊടുത്ത് ഈ യന്ത്രങ്ങളും എഴുതി കൊടുത്ത് അവരെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് കഷ്ടമാണ് കാരണം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു രസികൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു ജാതകത്തിലെ ദോഷങ്ങൾ വരെ ആവാഹിച്ച് മാറ്റുന്ന മഹാൻ ഈ എന്ത് കഷ്ട അല്ലേ മഹർഷിമാർ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളെയും ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവർ കൃത്യമായി പറയുന്നത് ഈ പൂജ ചെയ്താൽ മാറും നിങ്ങൾ നാൽപ്പതിനായിരമോ അമ്പതിനായിരം രൂപ മുടക്കുന്നതൊരു വിഷയമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് പാവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ധനം സ്വരൂപിച്ച് അത് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ധനം കൊണ്ട് സമ്പന്നരാവാൻ നോക്കും ഇത് അസ്ട്രോളജറിന് ചേരുന്നതാണ് ദൈവജ്ഞൻ എന്ന നാമത്തിന് ചേരുന്നതാണോ അല്ല അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കിട്ടിയ 
അവസരത്തെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെയുള്ള ധനം എല്ലാം പിടിച്ചു മേടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താതിരിക്കുക അവസാനത്തെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ നിന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഇതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് അന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നറിയാവും അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിലും ഒക്കെ അവൈലബിളാണ് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് കോളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും വിളിക്കുന്നതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും സാമ്പത്തികമുള്ളവരാണ് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ അധപ്പതിച്ച ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഉള്ളവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു സാമ്പത്തികം കൊണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലാത്തവർ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും അത്യാവശ്യം ജോലിയും പുറത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഒരു മൈഗ്രേഷനും അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ സാർ എനിക്കിപ്പോൾ സമയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പോൾ പറയും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ തിരക്കിലേക്ക് പൊക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം അമ്പതോ അറുപതോ ആൾക്കാരും വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവർക്കെല്ലാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവസ്ഥ ഇവരോട് ഇപ്പം പറ്റില്ല പിന്നീട് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വന്ന് കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സമയത്തിന് വിലയില്ല പക്ഷേ അവരുടെ സമയത്തിന് ഭയങ്കര വിലയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി ചൂഷണത്തിന് നിന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ജ്യോതിഷം പഠിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ധനമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ ആ ധനം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആ ദക്ഷിണ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കും നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വകുപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചാരിറ്റിയോ ആർക്കെങ്കിലും ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കും ധനമില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്രം അവരുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കാരണം ജ്യോതിഷം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കും എൻ്റെ നക്ഷത്രം ഇതാണ് ഒന്ന് പറയുമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഇതൊന്ന് പറയുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ശ്രമിച്ച് പഠിച്ച് പലയിടത്തും പോയി പലരുടെയും കണ്ട് പലരിൽ നിന്നും പഠിച്ച് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച് ഒക്കെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിനൊരു മാന്യതയുണ്ട് അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അർഹതയുള്ളവർക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പറ്റിക്കാൻ വരുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അവ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും വളർച്ച പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊക്കെ ഉള്ളവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഉള്ളവർ അവർ നമ്മളെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദക്ഷിണ മേടിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കറന്നി എടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞാൽ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ദക്ഷിണ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലിയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അസ്ട്രോളജി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷം ഒരു ഉപജീവനമല്ലാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധനം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ധനം വാങ്ങിച്ചോളുക എന്നിട്ട് സത്കർമ്മങ്ങൾക്കായിട്ട് ആ ധനം ഉപയോഗിക്കുക എന്നാലും വാങ്ങിക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം വെറുതെ കൊടുക്കരുതെന്നും ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് വിദ്യ അഭ്യസിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഒരു വിദ്യ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തൊരു വിദ്യ വാങ്ങിക്കുക ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു വിദ്യ അങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു വിദ്യ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാദസേവ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ആശ്രമങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഒരു വിദ്യ പഠിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ നന്നായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ വിദ്യ പഠിക്കുക ഈ മൂന്ന് വഴിയല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു മാർഗമേ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജ്യോതിഷത്തിലും ഗ്രഹപൂജയ്ക്കായി കൊണ്ട് ഗ്രഹപൂജകളും ചെയ്ത് ഈശ്വരോപാസനയും ചെയ്ത് ജ്യോതിഷം കൈകാര്യം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവജ്ഞൻ്റെ മുന്നിൽ ഗ്രഹപൂജയ്ക്കായി കൊണ്ട് അദ്ദേഹ
ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു റൂൾസായിട്ട് പറയുന്നതൊരു നല്ല ദൈവജ്ഞനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാമത്തേത് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാവുക രണ്ടാമത് ശ്രമം ശ്രമമാണ് വിജയിക്കുന്നത് ചിട്ടയായ ഒരു ശ്രമം ആണ് നമ്മളെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് ഈശ്വരവിശ്വാസിയായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തേത് മനുഷ്യത്വമുള്ള ആളായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തേത് ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കുക ചൂഷണം ചെയ്യാൻ നിന്നു കൊടുക്കാതിരിക്കുക ആറാമത്തേത് ഇങ്ങനെ ആറ് റൂൾസാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നല്ലൊരു ജ്യോതിഷിയാവാൻ വേണ്ടത് ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധി വരെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാൽ ഈ പറയുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വിത്ത് ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു നല്ല വ്യക്തിയാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ദൈവജ്ഞനും ആയിരിക്കും നമസ്കാരം